ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಪಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತಿನಿಂದ ಸೋಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ರೂಪಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೋಷಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಫಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಪಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಓಕೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿರಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಅದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತೀವಪ್ಪ ಯೂಶುವಲ್ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉದಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಇದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಉದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಾಜಮನೆತನಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಮನೆತನಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಓದಿರೋ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈವೆನ್ ಇವರಲ್ಲೇ ಇವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇದು ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ದಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಬಂತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರು ನಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಅವರು ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಓಕೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರಗಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು
ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಘಟನೆ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಹಿಂದೂ ಮೇಳ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭಾ ಮತ್ತು ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಎತ್ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಜನನ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಟ್ಕೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಏನಂದರೆ ಯಾರದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟ್ಟನ್ ಜಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವೋ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದರು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು ರಾಜ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಫಲವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಓಕೆ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಅವರು ಓಕೆ ಈತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಏನಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಜನರ ಮನವಿ ಮುಟ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಾಗಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಓದ್ದವರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಯಿತು ಯಾರು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಲವರ್ಧೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಡೆದ ಆಳುವ ನೀತಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವೋ ಓಕ
ಅಂದರೆ ಈ ಮಂದಗಾಮಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏನು ನಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈ ಥರನೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ನಡೀತು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳಂತ ಒಂದು ಬಣ ಉಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಮಂದಗಾಮಿಗಳಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಜಿ ರಾಣಡೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಗೋಖಲೆಗಳು ಇವರುಗಳು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಾಯಕರು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವನ್ನ ಓಕೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಾಣಡೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಓಕೆ ಸಿ ನಾನು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಮನವಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಓಕೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೈನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶತಮಾನದ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಈ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ಆವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಫ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ರಫ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಂಕ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಮದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕರಕುಶಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇತನ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಭಾರತವನ್ನೇ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಲಿಂದನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಆರ್ ಸಿ ದತ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವ ಥರ ಬರೆದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಉದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಿಬರಲ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಉದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಕಾಲವೆಂದು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಅದೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐದು ಅದರ ನಡುವಿನ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಎಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ತೀವ್ರವಾದಿ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಸೊ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮುದು ಧೋರಣೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವು ನಾವು ಅದು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅಸ್ ಅಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತು ಓಕೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂ ಗುಂಪು ಏನಿತ್ತು ಇವರು ಮಂದಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದು ಅಂದರೆ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಮೃದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪು ಉಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಕರಿತಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಂದರೆ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದೋ ಘೋಷ್ ಓಕೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಾನು ಮಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನ ನ